просто Как же он меня сейчас ненавидит 14 часов дороги или 15 и мы посту де угасу посту де гласу как-то так говорится а, еще немного и мы будем в Парагвай нам сейчас нужно найти место где сделать ПЦР я никогда не привыкну к этой процедуре по сбору этого теста прям вот так больно как будто в мозге ковырялись но тест будет готов в течение 15 минут всего и все дальше граница а еще штраф оплатить про это забыла Смотрите, какая здесь красота Смотрите, какие остановки. А, так круто. Show me. Негатив, негатив. Окей, nice. там потом что я выбыла ну все ж там о выбытии поставили теперь пересекаем границу вот эта вот река служит граница здесь люди просто переходят просто без ничего и машина также никто никого не проверяет Бедный запыхался. <смех> Муравей. М -м -м. Река красивая. А я с укулеле. <смех> <смех> я в Парагвае. Мы. <смех> Капец. <смех> Нужно покупать чемодан на колесах. I told you about suitcase. The bigger. В общем, я думала, я обойдусь с маленьким чемоданом и рюкзаком. Ну, в принципе, мне всегда хватало. А здесь мы набрали технику, что просто... Да, я хочу потратить деньги на чемодан. No, no, no. А Амгер хочет таскать вот такую вот огромную сумку. Он вообще как муравей с этой, с этой сумкой таскался. И... Вот этот мост, он длиннющий просто, он, он уже весь потеет, нервный такой. И мужчина остановился, закинул сумку на плечо и пошел. Такой, я такая, вау, блин, а сумка реально огромная, тяжелая. Спасибо мужчине, очень выручил, у него сразу настроение повысилось. В общем, это было так легко, ну как легко, нам дали, мне дали штраф 100 реалов, 100 рублей, хотел сказать, но люди просто свободно пересекают границы, вообще просто не заходя вот в эту, в отделение полиции, мы шли, зашли, потому что мне нужно было штамп о том, что я выбыла из Бразилии, и потом поставить штамп о том, что я прибыла в Парагвай, и в общем... Тем, кому не нужен был этот штамп, они просто проходили мимо и как бы, блин, по сути, может быть, мне стоило остаться в Бразилии, побыть там и просто пересечь потом границу в Парагвай, купить билеты и дальше, я не знаю. Ну, зато побывали в новой стране. Сейчас душ, завтрак, обед, завтрак, обед и все, и свободны, отдыхаем. Вместо душа я села за субтитры, которые не дописала в автобусе. Когда нет интернета и компьютер где-то там далеко, ноутбук, приходится писать субтитры вот так. Теперь можно отдохнуть. Хотела записывать себя по улице, но он мне сказал, лучше не следите. Вот, поэтому мы зашли поесть. Бургерную, прикиньте. Здесь потому что реально ничего не встретить. И сегодня такая... Прям, прям вот не могу не поделиться. Приехали в отель. 
Но оказалось, что это не отель, а уже давно дом, и там живут э, парни с Бразилии. Не парни, девочки, парни, девочки в Бразилии. И как бы они учатся в медицинском, они учатся. Это как бы гостевой дом только для них. По типу общежития. Крутое общежитие. Хозяина не было. И то, что мы реально не знаем, куда идти. Мы тут приехали в отель с вещами. Они такие, типа, хотите? Зашли к ним, сидели у них часа два, искали другое место. С Airbnb нам никто не отвечал. Но часа два мы у них сидели, болтали. Такие гостеприимные люди встречаются. Это прям круто. Бразильцы очень дружелюбные. Я не перестаю восхищаться их а, взаимовыручкой такой. И помню то, что сегодня, когда он нашел тяжелый сумку, просто чувак остановился и помог донести это прям вот. Не знаю, как описать словами, но классно, классно. И я радуюсь, что нам встречаются такие классные люди, которые всегда готовы помочь, что бы ни случилось. Считайте, сколько. Ага. Фак. В отрыв. Бон Привет из Бразилии! Один день! И мы снова в Бразилии. And again. Спокойной ночи. У нас ночь.